的。就是他接到不少电话，然后我们这边有数据，就真的有不少比例，就是在已经年限年限缩短之后，他们就马上离婚，抛弃自己的丈夫，抛弃自己的丈夫要做什么呢？跑回去中国大陆，再把她的丈夫带过来，这样一直轮回下去，循转下去的话，那是不是台湾就要被中国给占领了？另外哦。讲到我们立委要选票的问题，难不成国民党立委就不用选票吗？他们让这些人进来取得身份证，他们就可以投给他了，是吗？还有大陆人拿到台湾身份证，身份是在台湾哦，可是他身份在台湾，思想呢？他们还是共产党那一套思想，不是吗？他们能接受我们这套民族思想吗？他们懂得怎么选举吗？就是我觉得啊，就学者的说法是学者的说法有点太理想化了，实物上运作还是有待加强的。我们是为人民把关的人，台湾两千三百万个人民的权益，比起三十七万的大陆籍配偶，孰轻孰重？我想大家应该都非常清楚的知道。何况呢，这是我们台湾的著名。好，我发言到这。好，谢谢熊委员。